ትልቅ ስጋ ነው ያ 27 አመቱ ፍራአት የነበረበትን ጉርለት ከማማላት ይልቅ ሌላ አዳዲስ ችግሬ መፍጠር ፍላጎት ይዘው እየመጡ እንደሆነ ያያየ ይሄ በዋናነት የለውጥ ሂደቱ መክሸፍ ነው የሚያስከትለው ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ብቻ ሳይሆን ከዛ ወደ ባስ ፍራአት እንድትሸጋገር የሚያደርግ አሳልፈን ለጽንፈኛና ለብሄርተኛ ኃይሎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማህዳር ተተነው አንተ እንገባ ብዙ አደጋ እናስቀራለን ለዛ ነው ከዚህ አንጻር በታዩት ጥሩ ነው ቀደም እኮ አልኩኝ ህዋት ገጂ ፓርቲ ውስጥ ነው ያለው ኦዴፓ ገጂ ፓርቲ ውስጥ ነው ያለው የደደግና ቋማ አናቀም አሁን በራሱ የቤት ስራ ውስጥ ነው ያለው ያ ዴፓን አናቀም ለምን እንደው ማናቀው አቤታ ዲሞክራሲ አልቀበልም ህገ መንግስቱ መሻሽ አላለበት ብሏል በእኛ ምነት አዴፓ ወደ ፌደራላዊ ስርዓት አዝማሚያ የመምጣት ሁኔታ ታይቶበት በተግባር ግን ይሄ አዴጉስ ምን ይያራመድ እንደሆነ አናቀ ስለዚህ ይሄ ያላቾን ነገሮች ይዞ ከቀጠለ አዴፓ የኮንፌደሬሽን ኃይል ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ፌደራሊዝሙ እንዲሻሽ አልፈልጋለሁ ብሏል ደግሞ መንግስቱ እንዲሻሽ አልፈልጋለሁ ብሏል የቤታ ዲሞክራሲ መስመር አይዋጣም ብሏል ይሄን ብሎ ከያ ደጋ ሊቀጥል አይችልም ከነት ቢኤንኤፍ ጋር ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ስለዚህ ምናልባት አዴፓ ወዴታ አቅጣጫ ይሄዳል ወደፊት ምን አይው ነው የሚሆነው አሃት ኮንፌደሬሽን ኃይል ስለዚህ እንደማናቸው ያልከው አሁን አዲስ የኃይል ስብስብ ለመፍጠር እየተሞከረ ነው የህዋትን መግለጫ መታስተዋውሰ ይመስለኛል። እነሱ ሲሉ የፌደራል ኃይሎች ነው የሚሉት። ቀደም ለመግለጽ መወከለናል የፌደራል ኃይሎች አይደሉም። መቀለል ነው በፌደራሊዝም። የፌደራል ኃይሎች እኛ ነን። መስፈርቱ እኛና ነን። እኩልነትን ያሰፈ። መቻቻልን ያሰፈ። ስለዚህ በህርተኝነት የሚያድገው የብሄር በህርተኝነት የሚያድገው ወደ ፋሽዝም ነው ወደ ጽንፈኝነት ነው እንጂ ወደ ዲሞክራሲ ካጠባባ አይደለም የሚያድገው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በደንብ የሚያሳይ አይደለም ቀርቶ ክራሳቸው አልፈው የብርተኝነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሉ ኃይሎች ሌላ አዳዲስ ብርተኝነትን ፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምን አይሆን ነው እያንዳንዱ ክልል የራሱን ምንሻ የራሱን ልዩ ኃይል ያደረጃ ቀደም እንዳልኩ ከውጭ ጣላት ጋር ሳይሆን ከጎረቤቱ ጋር ለመዋጋት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ለዛ ፓርቲዎች እንደማናቸው ለምሳሌ ሁሃት እና ኦነግን ኖስ ኮንፌደሬሽን ኃይሎች ናቸው። ለዚህ ኃይሎች ናቸው የራሳቸውን የፖለቲካ ፕሮግራም በዲሞክራሲ ስም በህزب ላይ ለመጫን ይሞከሩ። በተግባር። ለዚህ አሁን ከዛ ላይ ይተልናቸዋል። ስለዚህ አሁን አገራችን ውስጥ ያለው ሶስቱም ጎራ የኮንፌደሬሽን ኃይል። ይሄ ኃይል አሽናፊ ከሆነ ይሄ ኃይል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ላንድስኬፕ ገዢ ሆኖ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ምን ትርጥ ላይ ነው ወደ መፍረስ ወደ ባሰ በጥብጥ ነው እንጂ ምትሄደው ወደ አብሮነት አድርገው ለዚህም ነው ያሳስበናል አሁን እኛ ካል ተዘጋጀን እኛ ካል ተደራጀን እኛ ይሄን አደጋ ለህزبው በደንብ ካላሳየ ነው የሚቀጥለው ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ አሸንፈው መንግስት ላይ ስልጣን ለሚይዙት የኮንፌደሬሽን ኃይል ነው ያ 27 አመቱ ስርዓት እንደገና አጣናከው ይቀጥሉ ያ ደግሞ ያመጣ ብለን ዳጣ ታውቃለህ በእኛ ምነት ህዝባችን እየታገለው እዚህ ነው ለለውጥ ስለዚህ እዛ የለውጥ ኤጀንት ወኪል እኛ ነን እንደሆነ ስለዚህ ይሄ የተበተነ በደም ግልጽ ሆኖ ሊታይ የሚችል የፖለቲካ ጎራ ያጣውን አስተሳሰብ ለማስተ ለመወከል ነው የመጣው ባሃዳው ይስራት ውስጥ የሚገኙ ተቃሚ ነገሮችን ወስደን መጠቀም አለበት የሚላቋማ ነው ይሄ የግል አቋም ነው የዲፖሎጂ ጉዳይ ላይ አልተዋ ያየ ግን በመግለጫችን እንደሰማችሁት ወደፊት በሚደረገው ጠቅላላ ጉባያችን የፕሮግራም ማሻሻያ ይኖርና የደም ማሻሻያ ይኖርና ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ አስፈላጊ ከሆነ በዛው ይይት ላቀርቦ ይችላል ማለት ነው ፓርቲው ከተቀበለው ይዞት ይከተላል ካልተቀበለው የኔ ይግል አመለካከት ይሆናል ማለት ነው በዛ እንድትረዳው ብዬ ነው ስለዚህ አሃዳዊነት የኔ ምርጫ አይደለም እኔ የፌደራል አተረጃጀት ነው ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ይያምናል ይሄ ማለት ግን በሃዳዊ ስራት ውስጥ ያሉ ተቃሚ ነገሮች ሁሉ አያስፈልጉንም ማለት ነው። ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከሃዳዊ ስራዋትም ምንማራቸው ወስደን ልንጠቀምባቸው የሚችሉ ጉዳዮች አሉ ይያሙ። ምናልባት አንዱ ማሳያቆ ይሄ። ሁለት ነገር ያሳያል። ይሄ ሀገር ምን ያህል የኮንፌደሬሽን ስራት እንዳለ ያሳያል የትናንት ነው ይሄ ውሃት መግለጫ አስተዳደምት። ምን ያህል ኢትዮጵያ ለምርጫ ዝግጁ ዳ ይሐሳብ ገበያ ውስጥ ይኖ 
ምንገባ የምንችልበት ምርጫ ለማካሄድ ሳይሆን እንደሉና ለበቀጠልም አሳሳቢ ሁኔታ እንዳለ ያሳያል ተናንተ ነው መግለጫ ስለዚህ በቋፍ ውስጥ ነው ያለው የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ እየተደረገ በመጨው ጊዜ በሆነ በሆነ የነባራይ ሁኔታ መገናኘት ሊፈነዳ የሚችል አደጋ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ስጋት ውስጥ ነው ያለ ነው አንድ ህብረተሰብ ወደ ምርጫ ለመሄድ ነጻ የሆነ ሰላማዊ የሆነ አይምሮ ያስፈልጋል ከቦታ ቦታ በነጻነት መንቀሳቀስ አለበት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፕላትፎርም ማንፌስቶ አንብቦ ገምግሞ ጥቅምና ጉዳቱን በዝኖ መምረጥ መቻል አለበት በዚህ ሁኔታ ዝግጁናና አሁን ሌሎቹ ከሱ በተጻራሪ ያሉት የፖለቲካ ኃይሎች በበቂ ሁኔታ ተደራጅተው የኢትዮጵያ ችግር ለመስጠት በሚያስችል ቁመናል ያደረጉ። እሱ አሁን ነው ሰፊ መዋቅር ነው ያለው ሰፊ አባላት ናቸው ያሉት። የመንግስቱን መዋቅር ሁሉ በሰገብ ግብነት ብቻኝስ የተቆጣጣረ ኃይል ነው የተደራጀ ኃይል። ስለዚህ አሁን ያልተዘጋጁት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሱ ስልጣን ቀምተው ሽግግር ከመያደርጉ እሱ ከልቡ ከታረመ ከልቡ ከተጸጸተ ከልቡ ጥፋት መስራቱ የተሳሳተ መንገድ ይሄዱ ካመነ እቺን ሀገር ወደ ሻለ ደረጃ ለማሽጋገር ከዘሮ አንጀምር ርሾ ይኖርና ርሾ ርሾ ሆኖ ያገለግላል ያገለግላል ብለ ነው ተስፋ አድርገን ይሄን እንደል ይሰጣል ማለት ነው እኔ ተቃዋሚ ሆኜ ይሃዴክ እንዲቀጥል መፈለጋል ነበር አል ነበርብኝ ታገልኩት ይሃዴክን ለመጣል ግን ይነሙ ፕራግማቲክ የሆነ አስተሳሰብ ይተበቀብናል ከኛ በቃ 27 አመት ገስቷል ለዚህ ችግር ዳርጎናል ከዚህ በኋላ ሊገዛና ይችላል ማለት ይችላል ግን እንደ አገር ስታስብ ምንድነው ሌላው አማራጭ የተዘጋጀ ኃይል አለ ወይ ያ ኃይል ከያዴግ በተሻለ እጭና ሀገር ወደ ሻለ ደረጃ ላይሽጋግራት ይችላል ወይስ መዝነ ለአገር የሚጠቅመውን አቋም ነው ሰዳለ ለአገር ይጠቅማል ብለን ነው ይሄ ሲበድለን ሲያስረን የነበረውን መንግስት አሁንም እስከታረምክ ድረስ ይሄን ሽግግር ምራው እንደል ይሰጣል ግን ይሄን ባግባቡ ይተከበበታል ሱብርናዊነት ነው ሱቁንጽልነት ነው ምርጫ ይራዘም ይያልነ ያለ ነው ከአገራዊ ህሉና ጋር አሳስረን በማለት ከራሳችን ዝግጅት አንጻር ትልቁ አሁን የኛ ትኩረት በመርጫ ተወዳድረን ስንት መከመጫ አሽንፈን መንግስት ነው አለን አንሆንም አይደለም መጀመሪያ አግራው ይሉናችን ተጠብቆ ይቀጥላል ወይ የስልጣን ጥያቄ አለ ለዛ ነው በፖሊሲ በስትራቴጂ ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያልሰጠነው ለዛ ስለዚህ ይሄ ይሄን ግልጽ ማድረግ አለበት የቴት ነው ተወዳደሩት ትኩረት ምትሰጡት ምናምን የሚለው ይሄ አገር አቀፍ ፓርቲ ነው አይደለም ሶስት ሆነን ይያንዳንዳችን አገር አቀፍ ፓርቲ በመላው ኢትዮጵያ መንግስታቀስ ፍላጎትና ዝግጅት ነው የሚኖር ይሄ ማወቅ ያስፈልጋል ግን ከመርጫ ስትራቴጂ አንጻር ከሁሉ የተረጋገረ ይላል የተረጋገረ ነው ህብረብራይ ፓርቲ ነን ይሄ የኮንፌደሬሽን ኃይል ለምሳሌ አዲስ አበባ ምን አይነት አደገኛ አስተሳሰብ እንደሆነ ህዝቡ ያውቀ ይሄ አሁን ምርጫው መራዘም የለበትም በሕግ በተቀመጠው ጊዜ መካሄድ አለበት የሚሉት ኃይሎች እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ስለሆነ በሕግ የተቀመጠው ነገር መሻር የለበት ነው። እሱ ከተሻረ ከዛ በኋላ የሚኖረው መንግስት ዕውቅና የለው። ህጋዊነት አይኖርም ነው ያለው ያለው። እዚህ ላይ መሰረታዊ የሆነ ያንደርስታንድ ኢንጂክሽን ብቻ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት የፌደራልም በሉት የክልል መንግስታት ህጋዊ ቅብሉነት ያገኙት በህዝብ ስለተመረጡ አይደለም አንዱ ችግር ይሄ ተሸናፊ ሆነው በህዝብ ትግል ተሸንፈው ጥፋተኛ ነን ብለው ይቅርታ ጠይቀው ሪፎርሙ ወደ ውጤት እና በቃለም ብለው ቃል ከገቡ በኋላ ራሳቸውን እንደ ህጋዊ መንግስት ሊቆጥሩ ይፈልጋሉ ይሄ ስለታተ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪል የሆነ ጨዋ የሆነ የፖለቲካ ክርክር ለማድረግ ዝግጁ ነን አሁን ይሄን የሚያስተናግድስ ሚዲያ አለ ማህበራዊ መገናኛው አሁን ፌስቡክ ምንድነው የሚሆነው አሁን የምርጫ ክርክር መድረክ ላይ ወጥተን ይሄ ትልልቅ የሆነው ቅራኔ መድረክ ላይ ይዘን ወጥተን አሁን መፋለም ነው ይችላል በአፍሪካ ደረጃ አይደለም እንደ አይነቱ ጥንቅጥ ውስጥ ያለ ሀገርና ሰላማዊ የሚባል ሀገር ሀገራዊ ምርጫ ሲያካሄድ ወደ ክራይሲስ የመግባት ድሉ በጣም ሰፊ በጥብጥ ይፈጠራል ሰላማዊ የሆነ ሀገር ነው በተለይ በከተማ አስተዳደር ባንድ አንድ የጸጥታ ጉዳይ የኢኮኖሚ ጉዳዮች በሀዳዊ ስርዓት ውስጥ የሚጠቁም ነገሮች አሉ ነሱን መርምረና ለይተን ብኖስዳቸው ይጣቁናል ስለዚህ እሱ በዚህ መልኩ ብናየው ግን ከዚህ ያሃዳዊነት የፌደራሊዝም አደረጃጀት ጋር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኃይል አስተላልፍ በደም መረዳት የሚያስፈልገው ይመስላል እዚህ መግለጫችን ላይ የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ይያልን ያለ ነው ያለ ምክንያት አይደለም 
አንደኛ በእኛ አምነት ህገ መንግስቱ የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ይሄ ህገ መንግስት የራሱ ማንነት ሉዓላዊነት ያለው አንድ ሀገር የውስጥ ችግሩን ለመፍታት ሲል የተቀበለው ፌደራሊዝም ተደርጎ አይደለም ህገ መንግስቱ የተሰራ ልክ የተለያየ የራሳቸው ሉዓላዊነትና ማንነት ያላቸው አገሮች ቁጭ ብለው ተደራድረው የፈጠሩት አገር እንደሆነ ነው ህገ መንግስቱ የተሰራ ይሄ ስተፍ ይሄ ኮንፌደሬሽን አግሪመንት ለዚህም ነው አንቀ 39 ዘውስ የተቀመጠ 